So this time, maggawa uh, naman tayo ng program na magi implement ng uh, gamit ng stock, okay, sa C++. So ang gagawin natin is magko-convert tayo ng decimal number into a binary number using uh, the stock in C++. So I have here uh, the algorithm para ma-convert natin ang ating decimal number into a binary number uh, using stock. So first, we have the start, second, kailangang mag-input ng number ng user sa ating program. And then we have here sa so number 3, iteration. So meron tayong looping statement using the while statement na kapag daw yung number na in-encode ng user ay mas malaki or greater than 0, ipaperform natin yung block of code. Ang gagawin natin is magdi-divide tayo dun sa inin, i-divide natin yung in-input ng user na number sa 2. So yung percent is modulus division na tinatawag. Kapag sinabing modulus division at gumamit ka ng percent 2, kinukuha mo yung remainder sa division. And then kapag naman uh, divide the number by 2, so yung quotient ang kinukuha mo. And then sa block of code natin dito, kapag nakuha mo na yung remainder, ipupush mo siya dun sa stack na gagawin natin. Kung ano yung remainder sa division mo. And then, mag iterate lang tayo hanggang sa ang maging value na ng ating uh, number is uh, maging zero na and then tsaka mag end yung iteration ng ating while statement. Sa so second iteration natin, uh, kapag empty yung stock natin, ay uh, hanggat empty. Okay? While stock ay, I'm sorry, while stock is not empty. Okay? So, magpapap tayo ng digit na ipinasok natin dun sa, la sa loob ng ating stock. Okay? And then, ipiprint natin and then that is the equivalent uh, binary number dun sa in-encode ng user na decimal number. So, uh, mag-perform tayo ng walkthrough para mas maintindihan natin. I have here the source code ng ating C++. So, yung basic na structure ng C++, ang kinaibahan lang is gumamit ako dito ng include stock kasi gagamit tayo ng stock. Nag-declare ako ng variable para sa stock ko na my stock kaya meron ako ditong stock and then, since maglalaman ito ng integer, naglagay ako ng int. Okay? And then, the variable name ng stock natin is my stock. I also have your variable para sa num. So, integer siya na yun yung i-encode na number ng user kasi integer siya. And then, yung total, I just initialized it into uh, zero para dun magsisimula yung value ng ating total. Next, uh, see out, enter the decimal value. So, may see in din tayo, syempre, para ilagay sa variable num yung in-encode na number ng user. And then for our first iteration, while num is greater than 0, gagawin natin yung block of code sa loob ng while statement natin. So, meron tayong total. Kukunin ng modulus division into 2. Ibig sabihin, remainder ng uh, division ang sagot dito sa total. Ang num naman is yung quotient. And then, my stack that push sa total. Kung ano yung uh, sagot mo sa total, ipupush mo at ilalagay natin sa variable stack natin. Kasi ang stack natin dito is yung my stack. So, kapag na-complete natin ang iteration ng ating uh, while statement, pag proceed tayo doon sa second iteration natin, i-display na natin yung equivalent uh, binary number. So, meron ako ditong C out na equivalent binary number, yung while statement natin is uh, my stock dot empty, okay, dahil meron akong exclamation doon, not ang ibig sabihin noon, hindi daw siya empty, so magsisi out tayo na kung ano yung nasa top ng stock, okay, my stock dot top, so kung ano yung nasa top ng stock natin, ipapap lang natin siya, so mag iterate tayo na mag iterate hanggang sa ibig sabihin ay uh, not empty, Okay? Not empty. So, kung may laman pa, yung ating stock, ipinapop lang natin siya ng ipinapop. Hanggang sa ma-end yung while statement. Mag-perform tayo ngayon ng walkthrough para mas maintindihan natin kung paano magbabago yung values ng ating um, numbers 
at ng operations natin hanggang sa may display natin yung pinakasagot. So, uh, for example, ang in-encode ng ating uh, user is uh, 13. And then, ang total natin sa initialization natin is 0. So, ang total natin is 0. Nag-encode ang user, for example, ng number 13. So, yung 13 ang i-convert natin into binary number. So, pagpasok natin sa first while statement natin, ang block of code natin ay, uh, ang sabi kasi sa statement, kapag daw yung num is greater than 0, so 13 is greater than 0, i-perform natin yung block of code sa loob ng while. So, yung total natin is equal to num modulus division to 2. Okay? And then, yung num is equal to num divide 2. So, paano ba tayo mag-divide? So, yung usual natin is yung 13 divide mo sa 2, so magiging siyang 6. Okay? 13 divide 2 is 6. 6 times 2 is 12. 13 minus 12 is 1. So, ito yung quotient natin. Ito yung remainder natin. So, ito yung percent 2 na tinatawag. So, kapag meron kayong num, uh, num, percent 2, ang sagot dito is yung remainder. So, ang total natin dito is 1. And then, yung num naman natin, yun yung quotient sa ating division. So, that is 6. Okay? And then, meron tayo dito my stock that push total. So, ilagay daw natin yung total, yung value ng total natin sa ating stock. So, ilagay natin yung 1 sa ating stock. And then, ulitin natin yung ating iteration sa ating uh, while statement. Kasi ang sabi, kapag ang num ay greater than 0, so ang 6 ay greater than 0, i-perform uli natin ang block of code natin sa ating while statement. So, yung 6 divide natin uli sa 2. Okay? 6 divide 2, 3. 3 times 2 is 6. 6 minus 6 is 0. So, yung remainder natin is 0. Yun ang magiging total natin. And then, ang quotient natin is 3. Yun ang magiging num natin. And then, ipupush natin ang ating total sa ating stock. Okay? And next, 3 is greater than 0. So, magpa-perform ulit tayo ng division. So, 3 naman ang i-divide natin. 3 divide 2 is 1. 1 times 2 is 2. 3 minus 2 is 1. So, 1 ang ating quotient. 1 ang ating remainder. Ang total natin is 1. Ang num natin is 1 din. And then, my stock that push kung ano yung value ng total. So, yung 1 ipupush natin sa ating stock. Okay? And then, ang 1 is greater than 0 pa rin. So, i-perform pa rin natin yung ating uh, block of code sa loob ng while statement natin. So, 1 naman ang i-divide natin. 1 divide 2 is 0. 0 times 2 is 0. 1 minus 0 is 1. So, ang remainder natin is 1. And then, ang quotient natin is 0. So, ang total natin is 1. Ang num natin is 0. May stock that push kung ano yung value ng total natin, i-push natin yung ating uh, 1 sa ating stock. And then, the second, tapos na. Kasi 0 na siya. So, yung 0 is greater than 0 ba? So, false na siya. So, mag-stop na tayo sa ating first iteration. Punta na tayo dun sa next na block of code natin. So, yung equivalent binary number natin, pagpasok natin dito sa second while statement natin, ang sabi dito is, uh, if my stock dot empty not my stock dot empty, okay, gagawin daw natin. So, ang idea lang nito is ipop lahat ng laman ng ating stock. So, kung ano yung nasa top ng ating stock, ipapop daw natin. So, first, ipop natin siya. Yung 1, ang unang lalabas dito, kasi di ba nga ang ating uh, stock ay mayroong uh, LIFO na data structure, last in, first out. So, ang unang lalabas dito is yung 1. So, ilalagay natin sa display. So, next is another 1. And then, sunod is 0. And then, next is si 1. Okay? So, kung i-convert ninyo itong 1101, Yan ang equivalent sa number 13 sa decimal. Kasi di ba meron tayong equivalent value sa bawat digit ng binary number? So, this is 1, 2, 4, 8. Okay? 8 plus 4. 8 plus 4 is 12. Itong 0, wala to. Walang value. And then, meron tayong 1. So, 12 plus 1 is 13. So, tama yung pagkakakonvert natin into uh, decimal to binary. So, tama yung code natin 
na perform natin yung conversion ng decimal to binary using C++ code and gumamit din tayo dito ng stock. So, yan yung ating uh, uh, application ng um, stock uh, using uh, programming language na C++. At uh, sana mas na-appreciate ninyo kung bakit natin pinag-aaralan ang stock sa data structure and algorithm. Mas maraming pa tayong magiging topic sa mga susunod na video sa course ng data structure and algorithm. Sana sabay-bayan nyo pa rin kami. And uh, bye for now.